वेलकम टू माई YouTube चैनल आज हम डिस्कस करेंगे मॉडल मिलियनियर इसको लिखा है ऑस्कर वाइल्ड ने अब ऑस्कर वाइल्ड जो है तो वो एक आयरिश राइटर हैं एक फेमस नावलिस्ट भी हैं प्ले राइट भी हैं और शॉर्ट स्टोरी राइटर भी हैं अगर हम इस स्टोरी के टाइटल पे गौर करें तो इसका नेम है द मॉडल मिलियनियर अब हमारे पास एक दूसरा वर्ड है मिलियनियर मॉडल तो अब इन दोनों में क्या डिफरेंस है इस स्टोरी का जो टाइटल है द मॉडल मिलियनियर तो इसका मतलब ये है कि एक ऐसा मिलियनियर जो कि दूसरों के लिए एक एग्जांपल हो ठीक है और मिलियनियर मॉडल ये जो दूसरा वर्ड है इसका मतलब ये है कि एक ऐसा बंदा जो कि किसी मिलियनियर की एक्टिंग करें या उसकी तरह अपने आप को रिप्रेजेंट करें जिस तरह कि हमारे पास जो फैशन मॉडल होते हैं जो अपने आप को डिस्गाइस करते हैं डिफरेंट कॉस्ट्यूम वगैरह पहनते हैं तो वो मॉडल्स होते हैं ठीक है लेकिन ये शॉर्ट स्टोरी जो है तो ये एक ऐसे मिलियनियर के बारे में है जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो तो इसलिए इसका नेम द मॉडल मिलियनियर है चलिए अब इस स्टोरी को स्टार्ट करते हैं Huey Erskine, a French aristocrat, was soft-hearted, well-mannered, and good-looking with brown curly hair and grey eyes. अच्छा यहाँ पे मैं आपको पहले मीनिंग बताता हूँ एरिस्टोक्रेट का मतलब है एक ऐसा बंदा जिसका ताल्लुक किसी अमीर ख़ानदान से हो या किसी ऊंचे ख़ानदान से हो हमारे पास जो फर्स्ट कैरेक्टर है वो है ह्यूजी अर्स्किन अब ह्यूजी अर्स्किन जो है तो वो एक फ्रेंच एरिस्टोक्रेट है वो एक ऊंचे घराने से ताल्लुक़ रखता है और उसका जो अखलाक है वो भी बहुत अच्छा है और उसके साथ साथ वो गुड लुकिंग भी है हैंडसम भी है उसकी आइस ग्रे है ही वॉज़ वेरी पॉपुलर इन हिस सर्कल बिकॉज ऑफ हिस गुड डिमेनर जेंटल हार्ट एंड एफेक्टेड प्लेननेस और वो अपने साथियों के दरमियान इसलिए पॉपुलर था क्योंकि उसका जो बिहेवियर था डिमेनर का मतलब है बिहेवियर वो बहुत अच्छा था इस इसके साथ साथ वो दिल का भी काफ़ी अच्छा था और अनफेक्टेड प्लेननेस का मतलब है कि वो काफ़ी सादा मिजाज था ही वॉज वंस अ सक्सेसफुल टी मर्चेंट बट अ स्लम्प इन ट्री ट्रेड बेडली अफेक्ट इन हिज बिजनेस अच्छा पहले वो चाय का कारोबार करता था उस बिजनेस की पॉपुलरिटी में कमी आने की वजह से जो था उसका बिजनेस भी बहुत ख़राब हो गया कॉन्सिक्वेंटली और उसके नतीजे में He had to dismantle his trade. After that, he tried his luck at everything, but could not succeed in any business at all. अच्छा, टी के बिजनेस में नुकसान उठाने के बाद उसने मुख्तलिफ जगहों में कोशिश की लेकिन वो कामयाब ना हो सका Ultimately, he became nothing but a delightful, ineffectual young man with a perfect profile and no profession except major resources from his farms. अच्छा फिर उसके बाद क्या हुआ कि ह्यूजी अर्सकिन जो था कुछ बन तो ना सका लेकिन इसके बावजूद जो था तो वो एक डिलाइटफुल था वो दूसरों के साथ अच्छा था इन इफेक्चुअल का मतलब है कि वो यूजफुल नहीं था यानी कि वो बेरोज़गार था यंग मैन विद अ परफेक्ट प्रोफाइल एंड नो प्रोफेशन उसका जो प्रोफाइल था या उसकी जो पर्सनैलिटी थी या उसका जो एक्सपीरियंस था उसके साथ वो तो था उसके साथ लेकिन उसके पास कोई काम नहीं था एक्सेप्ट मेजर रिसोर्स फ्राम हिस फार्म्स और उसकी जो रिसोर्स थी या उसकी जो जायदाद थी या उसके जो फार्म से जो आमदन आती थी तो वो इनएडिकुएट थी वो नाकाफ़ी थी अनदर प्रडिकमेंट द ट्रबल हिम ग्रेटली वॉज द इशू ऑफ हिस अनसेटल्ड मैरिज अच्छा और जो दूसरी और जो दूसरी मुश्किल उसकी लाइफ में थी तो वो उसकी शादी ना करना थी क्योंकि वो अनमेरिड तो उसने शादी नहीं की तो रही उसके लिए एक मुश्किल थी इन हेड इज ऑफ हिस टी ट्रेड हेड इज का मतलब है उसके अच्छे दिनों में जब वो चाय का कारोबार कर रहा था यू इज मदर आस्क कर्नल मार्टिन फॉर द हैंड ऑफ हिस डाटर लॉरा मार्टिन फॉर हर सन जिस वक्त उसकी टी का कारोबार अच्छा चल रहा था तो उस वक्त उसकी अम्मी ने कर्नर मार्टिन से उसकी बेटी का रिश्ता मांगा था ह्यूजी के लिए सींग थ्राइविंग बिजनेस ऑफ यू वी द कॉर्नल रेडली एग्री टू गिव हिज डॉटर्स हैंड इन एंगेजमेंट यू वी के अच्छे कारोबार को देखते हुए कर्नल जो था तो वो उस रिश्ते के लिए मान गया था और उसने अपनी बेटी यू को देने का इरादा कर लिया था हाउ लेकिन इसके बर्क्स 
The consistent fiasco of his career in business made the colonel change his mind. In business mein nakami ki wajah se jo colonel tha usne apna mind change kar liya. Whenever Huey mothers would approach the colonel for the marriage of her son, the marriage of her son with Laura Martin, he would bluntly say, "Come to me when your son has got 10,000 points and we will see about it." Acha कर्नल ने जब अपना माइंड चेंज कर लिया तो उसके बाद जब भी उसकी माँ उसके पास जाती तो वो ये बात कहता कि जब तुम्हारे बेटे के साथ दस हज़ार पाउंड होंगे तो तब मेरे पास आना तब मैं रिश्ता दूंगा वरना मैं नहीं मानूंगा यू ही लुकड वेरी ग्लम इन दोज डेज ग्लम का मतलब है सैड कि वो उन दिनों काफ़ी खफा था एंड वुड ऑफन गो टू हिज फ्रेंड एवन ट्रेवर फॉर कॉन्सुलेशन कॉन्सुलेशन का मतलब है इतमान के लिए आराम के लिए तो उस दिनों में तो उन दिनों में वो काफ़ी ज़्यादा खफा था और वो अपने दोस्त एलन ट्रेवर के पास जाता था इतमान के लिए या बातें करने के लिए अपना दिल हल्का करने के लिए ट्रेवर वॉज अ पेंटर एंड फेमस आर्टिस्ट ट्रेवर जो था तो एक पेंटर था ही वॉज अ रियल मास्टर एंड हिज पिक्चर्स वर ईगरली शॉर्ट आफ्टर वो एक काफ़ी बेहतरीन पेंटर था और उसकी जो पेंटिंग्स थी तो उनकी डिमांड्स भी ज़्यादा थी शॉर्ट आफ्टर का मतलब है कि लोग उनकी पेंटिंग को चाहते थे वन मॉर्निंग वेन ही वी केम टू ट्रेवर स्टूडियो ही फोन हिम गिविंग फिनिशिंग टच इज टू अ वंडरफुल लाइफ साइज पिक्चर ऑफ अ बेगर मैन अच्छा एक सुबह जब ही ट्रेवर के स्टूडियो में आया तो उसने देखा कि और जो है वो पेंटिंग को आखिरी टचेस दे रहा है एक लाइफ टाइम पेंटिंग यानी कि एक ऐसी पेंटिंग जो कि रियलिटी पे मबनी हो जो कि एक फ़कीर की थी बेगर मैन यानी फ़कीर द बेगर हिमसेल्फ वॉज स्टैंडिंग ऑन अ रेस प्लेटफॉर्म इन अ कॉर्नर ऑफ द स्टूडियो और जो बेगर था तो वो खुद वहाँ पे खड़ा था एक कोने में ही वॉज अ वाइज एंड ओल्ड मैन ही वॉज अ वाइज एंड ओल्ड मैन विद फेस लाइक रिंकल पार्चमेंट एंड मोस्ट पीटियस एक्सप्रेशन वाइज एंड ओल्ड मैन का मतलब ये है कि उसका जो चेहरा था वो मुरझाया हुआ था या उसमें जो लकीरें वगैरह थी वो नुमाया थी जो जूरियाँ होती हैं वो द फेस लाइक रिंकल पार्चमेंट पार्चमेंट देखें आप एक पेपर ले लें और उसको फोल्ड कर लें ठीक है फिर आप उस पेपर को देखें तो उसमें जो लाइन्स बनती है तो उसको पार्चमेंट कहते हैं अस्टिफ फ्लैट थिन मटीरियल लाइक रिंकल पार्चमेंट का मतलब ये होता है रिंकल पार्चमेंट का मतलब ये है कि उसका जो चेहरा था वो काफ़ी पतला था और उसमें जो रिंकल यानी कि वो इरेगुलर थी उसमें जुरिया थी एंड मोस्ट पीटियस एक्सप्रेशन और उसके जो चेहरे पे जो एक्सप्रेशन था या उसकी जो चेहरे थी उस पर उदासी नुमाया थी और उसके जो एक्सप्रेशन थे तो वो तरस आने वाले थे लेकिन यानी कि जब लोग उसे देखते तो लोगों को तरस आता उस पर ओवर हि शोल्डर्स Over his shoulder was flung a coarse brown cloak, all tears and tatters. His thick boots were patched and cobbled, and with one hand he leant on a rough stick, while with the other he held out his battered hat for arms. Acha. Usne ek rough si, ek purani si jo cloak hai. एक चोहा क्लॉक का मतलब है चोहा या एक कोट उसने पहना था एक लंबा सा कोट उसने पहना था जो कि फटात पुराना था टैटर्स का मतलब है रैग्स यानी कि पुराने कपड़े और उसके जो शूज थे तो उसमें भी काम हुआ था मैन का मतलब है कि उसमें जगह जगह पे जो थे तो वो पैचेस लगे थे उसमें काम हुआ था एंड कॉबल्ट यानी कि उसमें मरम्मत की गई थी एंड विद वन हैंड ही लेंट ऑन अ रफ स्टिक और उसने एक छड़ी पकड़ी थी और वो उस पर झोंका हुआ था वाइल विद अदर ही हेल्ड आउट हिज बैटर्ड हेड फॉर आर्म्स और दूसरे हाथ में उसने अपनी जो टोपी थी तो वो खैरात के लिए सामने पेश की थी ताकि लोग उसमें खैरात डालें वट एन अमेजिंग मॉडल विस्पर्ड ह्यूवी तो ह्यूवी जो था उसने जब देखा तो उसने कहा कि ये तो बड़ा शानदार मॉडल है एस ही शुक हैंड्स विद हिज फ्रेंड एन अमेजिंग मॉडल शोट इट ट्रेवर एट द टॉप ऑफ हिज वॉइस आई शुड थिंक सो सच बैगर्स आर नॉट टू बी मेट एवरी डे 
और जो ट्रेवर होते हैं वो भी कहते हैं कि हाँ ये एक बेहतरीन या एक शानदार मॉडल है और इस तरह के मॉडल जो है तो वो रोज़ाना नहीं मिलते पुअर ओल्ड चैब said Huey, how miserable he looks but i suppose to you painters his face is fortune to Huey jab use dekhte hai to wo kehte hai ki ye to bahut bechara aadmi hai how miserable ki ye kitna poor hai aur iski halat jo hai wo kitni kharab hai lekin phir wo kehte hai ki tum painters logon ke liye ye fayda mand hai his face is fortune yani ki tum logo ko usme daulat nazar aati hai certainly replied trevor you did not want a beggar to look happy do you phir trevor usse kehta hai ki tum kisi fakir ko khush nahi dekh sakte how much does a model get for sitting asked huey as he found himself a comfortable seat on a divan acha divan ka matlab hai couch ya sofa to फिर ह्यूई उससे पूछता है कि तुम इसे कितना पैसे फिर ह्यूई ट्रेवर से पूछता है कि तुम इसे कितने पैसे देते हो अ शिलिंग एन आवर तो ट्रेवर कहता है कि मैं तो इसे एक शिलिंग जो है तो एक घंटे के लिए देता हूँ एंड हाउ मच डू यू गेट फॉर द पिक्चर एलन फिर वो उससे पूछता है कि इस पिक्चर से तुम कितने कमाओगे फॉर दिस आई गेट टू थाउजेंड फिर वो उसे कहते हैं कि इस पिक्चर से मैं दो हज़ार कमाऊँगा तो वो क्वेश्चन करते हैं कि पाउंड्स तुम कमाओगे ठीक है गीना रिप्लाई ट्रेवर अच्छा गीना जो है तो ये बड़ी करेंसी है ठीक है वेल आई थिंक द मॉडल शुड हैव अ परसेंटेज तो फिर ह्यूवी जो है तो वो से कहता है कि इस मॉडल को भी तुम्हें कुछ परसेंटेज इसमें देना चाहिए क्योंकि तुम जो है तो तुम इसे शिलिंग दे रहे हो जो कि काफी कम पैसे हैं चूंकि बहुत कम पैसे हैं cried Hughie laughing they work quite hard as you do aur phir kehta hai ki wo bhi tumhari tarah mehnat karte hain jis tarah tum mehnat karte ho kyunki wo pura din tumhare samne khade hote hain it's very well huey for you to talk but i assure you that there are moments when art almost attains to the dignity of manual labor to trevor usse kehte hai ki tumhari baat to theek hai lekin art jo hai आर्ट लेबर से यानी कि मजदूरी से ज़्यादा जो है उसकी इम्पोर्टेंस ज़्यादा है इसलिए आर्ट को पैसे भी ज़्यादा मिलते हैं आफ्टर सम टाइम द सर्वेंट केम इन एंड टोल्ड एंड टोल्ड ट्रेवर दैट द फ्रेम मेकर वांटेड टू स्पीक टू हिम फिर कुछ देर बाद एक बंदा आया और ट्रेवर से कुछ कहा और ट्रेवर उसके साथ चला गया डोंट रन अवे ह्यूई ही सैड एस ही वेंट आउट और उसने ह्यूई को कहा कि तुम यहाँ पे ठहर जाओ यहाँ से जाओ मत आई विल बी बैक इन अ मोमेंट और मैं लम्हे में वापस आता हूँ द ओल्ड बैगर मैन टुक एडवांटेज ऑफ ट्रेवर्स एबसेंट रेस्ट फॉर अ मोमेंट ऑन अ वेडन बेंच दैट वाज बिहाइंड हिम और वो जो फकीर वहाँ पे था तो वो तो वो इस मौके से फ़ायदा उठाते हुए वहाँ पर बैठ गया बेंच पे ही लुक सो फॉल एंड रेच दैट ह्यूई कुड नाट हेल्प पिटिंग हिम एंड felt in his pocket to see what money he had wo buda aaj mein jo tha to wo bahut akela lag raha tha forlorn ka matlab hai alone and rich rich ka matlab hai badkismat to huey ko us pe rehm aaya pitting him aur usne apni jeb mein hath mara ke uske paas kuch paise hain taki wo use thode se paise de sake uski madad kar sake all he could find was sovereign एंड सम कॉपर्स तो उसने जब अपनी जेब में हाथ मारा तो उसकी जेब में जो जो सोवरन थे वो निकला यानी कि ये किस्म की करेंसी है और कुछ कॉपर्स भी थे पुअर ओल्ड फेलो ही थाट टू हिम सेल्फ ही वॉन्ट्स इट मोर देन आई डू तो उसने जब अपनी जेब में ये पैसे ढूंढे तो उसने सोचा कि मुझसे ज़्यादा इन पैसों की इस गरीब को ज़रूरत है एंड ही वाकड और फिर वो चला अक्रॉस द स्टूडियो एंड स्लिप द सोवरन इन टू द बैगर्स हैंड और उसने जो सोवरन था वो उस फकीर के हाथ में दे दिया द ओल्ड मैन स्टार्टल्ड एंड अ फेंट स्माइल फ्लिटेड अक्रॉस हिज विटर लिप्स थैंक यू सर ही सैड थैंक यू और 
बूढ़े आदमी ने जब इसको देखा तो वो काफ़ी हैरान हुआ और उसके चेहरे पे मुस्कुराहट फैली विथर्ड लिप का मक विथर्ड विथर्ड लिप्स का मतलब है कि उसके मुरझाए हुए होन यानी कि उसका चेहरा जो उदास था जो बंद था तो वो खिल उठा इससे जब उसने उसे पैसे दिए और उसने कहा शुक्रिया Then Trevor arrived and Huey took his leave and walked home that night he strolled into the cafe at about 11 o'clock at about 11 o'clock and found Trevor sitting by himself in a coffee room drinking hot cappuccino acha phir us raat ko wo ek cafe mein chala gaya raat ki 11 baje aur usko wahan pe Trevor dobara mila jo ke coffee room mein baitha tha aur wo cappuccino पी रहा था कैपेचिनो मतलब एक कैपेचिनो भी एक किस्म की कॉफ़ी होती है वेल एलन डिड यू गेट द पिक्चर फिनिश्ड ऑल राइट ही सैड एस ही ऑर्डन हिज कप ऑफ ब्लैक कॉफ़ी तो उसने पूछा कि एलन क्या तुमने वो पिक्चर अच्छी तरीके से मुकम्मल कर ली है और उसने अपने लिए भी कॉफ़ी ऑर्डर की फिनिश्ड एंड फ्रेम्ड माई बॉय आंसर ट्रेवर तो ट्रेवर ने जवाब दिया कि हाँ मैंने फिनिश भी कर ली और उसको मैंने फ्रेम भी कर लिया है एंड बाय द बाय यू हैव मेड अ कॉन्क्वेस्ट और फिर वो उसे कहता है कि तुमने और फिर वो उसे कहता है कि तुमने कामयाबी हासिल की है कॉन्क्वेस्ट का मतलब है जीत या कामयाबी That old man you saw is quite devoted to you. I had to tell him all about you, who you are, where you live, what your income is, and what prospects you have. अच्छा, फिर वो उसे कहता है कि जो बुरा आदमी है, फिर वो से कहता है कि वो बूढ़ा आदमी जो था उसका तुम्हारे साथ काफ़ी लगाव हो गया है और ट्रेवर कहता है कि मैंने उसको तुम्हारे बारे में सब कुछ बता दिया है कि तुम क्या काम करते हो तुम कितने कमाते हो और तुम्हारे क्या ख्वाहिशात है या ड्रीम्स है या तुम क्या चाहते हो माई डियर एल एन क्राइड यू आई शल प्रोबली फाइंड हिम वेटिंग फॉर मी वेन आई गो होम तो फिर वो उसे कहता है कि जब तुमने उसे इतना सब कुछ बता दिया है तो हो सकता है कि मैं घर जो और वो मेरे घर में मेरा इंतज़ार कर रहा हूँ बट ऑफ कोर्स यू आर ओनली जोकिंग फिर वो कहता है कि तुम मजाक कर रहे हो पुअर ओल्ड रेच आई विश आई कुड डू समथिंग फॉर हिम और कहता है कि वो बेचारा बंदा काश मैं उसकी ज़्यादा मदद करता आई थिंक इट इज़ ड्रेटफुल दैट एनी वन शुड बी सो मिजरेबल और वो कहता है कि ये काफ़ी अफसोक और वो कहता है कि ये काफ़ी अफसोसनाक बात है कि कोई भी इतना मिजरेबल इतना अनफॉर्चुनेट हो सकता है आई हैव गॉट हीप्स ऑफ ओल्ड क्लॉथ इज एट होम डू यू थिंक ही वुड केयर फॉर एनी ऑफ देम वाई हिज रैग्स वर फॉलिंग टू बेट्स पिर ट्रेवर उसे कहता है कि मेरे घर में मेरे साथ ढेरों पुराने कपड़े पड़े हैं तो क्या तुम ये समझते हो कि वो कपड़े उस पर फिट आएंगे मैं उसे देना चाहता हूँ क्योंकि उसके जो कपड़े थे जो उसने जो ड्रेस पहनी थी तो वो इतने पुराने थे कि उसकी पीसेस जो थे वो गिर रहे थे फॉलिंग टू बेट्स बट ही लुक स्प्लेंडेड इन दैम सैड ट्रेवर लेकिन ट्रेवर दोबारा कहता है कि वो उन कपड़ों में शानदार लग रहा था आई वुड नॉट पेन हिम इन अ फ्रॉक कोच फॉर एनी थिंग वट यू कॉल रैग्स आई कॉल रोमांस अच्छा अब ट्रेवर कहता है कि अगर वो अच्छे कपड़े पहना होता तो मैं कभी भी उसको पेन नहीं करता क्योंकि फिर उस पेंटिंग में वो वैल्यू नहीं होती और उसके कपड़ों की वजह से वो एक्सप्रेशन जो थे तो वो उस पेंटिंग में आ रहे थे हाउ एवर आई विल टेल हिम ऑफ यूर ऑफर हाउ एवर आई विल टेल हिम ऑफ यूर ऑफर लेकिन मैं उसको तुम्हारी ऑफर के बारे में बता दूंगा कि तुम क्या चाहती हूँ यू डों मीन टू से यू टॉक टू हिम अबाउट मी सेड ह्यूई तो 
तो यू भी दोबारा उससे सवाल पूछता है कि क्या तुमने उससे सब कुछ बता दिया है मेरे बारे में सर्टनली आई डिड तो यू तो ट्रेवर कहते हैं कि हाँ बिल्कुल मैंने बता दिया है सब कुछ ही नोज ऑल अबाउट द रेंटलेस कॉर्नल योर मैरिज एंड द टेन थाउजेंड पाउंडस और फिर वो कहता है कि मैंने उसको उस बेरहम कर्नल के बारे में और फिर वो कहता है कि मैंने उसको उस बेरहम कर्नल के बारे में भी बता दिया है और तुम्हारी शादी के बारे में और वो जो दस हज़ार पाउंड है जो कि तुम्हें चाहिए है जो है जो कि तुम्हें चाहिए मैंने उसके बारे में भी बता दिए हैं उसे यू टोल्ड दैट ऑल बेगर आल माई प्राइवेट अफेयर्स तो वो थोड़ा सा गुस्सा हो जाता है कि तुमने उस फ़कीर को मेरे बारे में सब कुछ बता दिया है क्राइड यू ई लुकिंग वेरी रेड एंड एंग्री माई डियर बॉय सैड ट्रेवर स्माइलिंग दैट ओल्ड बैगर एज यू कॉल हिम इज वन ऑफ द रिचेस्ट मैन इन यूरोप तो ट्रेवर हंसता है और कहता है कि जिस आदमी को तुम फकीर बुला रहे हो वो यूरोप का सबसे अमीर तरीन आदमी है ही कुड बाय ऑल लंदन टू मारो विदाउट ओवर ड्राइंग हिस अकाउंट और ये कि वो पूरे लंदन को खरीद सकता है विदाउट ओवर ड्राइंग हिस अकाउंट यानी कि अपने अकाउंट उसके अकाउंट में जितने भी पैसे हैं उसको ख़त्म किए बगैर वो पूरे लंदन को ख़रीद सकता है ही हैज़ अ हाउस इन एवरी कैपिटल डाइन्स ऑफ गोल्ड प्लेट और फिर वो उसे कहता है कि मुल्क के तमाम कैपिटल्स में उसकी रिहाइश गाहें हैं और वो सोने के प्लेटों में खाना खाता है वॉट एक्सक्लेम ह्यूई तो ह्यूई जो था तो वो हैरान हो गया कि ये किस तरह What I say," said Trevor. "The old man you saw today in the studio was Baron Hausberg. Or फिर वो से कहता है कि वो आदमी जो तुमने देखा है वो Baron Hausberg था. He is a great friend of mine. He gave me commission a month ago to paint him as a beggar. और ये कि उसने मुझे commission दी थी एक महीने पहले कि मैं उसे एक फकीर की शक्ल में पेंट करूँ या उसकी पेंटिंग बनाऊँ एंड आई मस्ट से ही मेड अ मैग्नीफिसेंट फिगर इन हिस रैक्स और ड्राइवर कहता है कि मैं तो यही कहूँगा कि वो क्या शानदार लग रहा था उस पुराने कपड़ों में उस फकीर के लिबास में बैरन हैसबर्ग क्राइड ह्यूई गुड हेवन्स आई गेव हिम अ सॉवरन तो ह्यूई बहुत परेशान हो गया कि वो एक मिलियनियर है और मैंने जो था मैंने उसे सौरन दिया या मैंने उसे एक एक रुपया दिया गेव हेम अ सौरन शाउट इट ट्रेवर तो ट्रेवर भी हैरान हुआ कि तुमने उसे सौरन दिया एंड ही बर्स इन टू अर ऑफ लाफ्टर और वो तेज तेज हंसने लगा यूवी पे माई डियर बॉय यू विल नेवर सी इट अगेन आई थिंक यू माइट हैव टोल्ड मी एवन तो फिर वो उसे कहता है कि तुम दोबारा उस सौरन को नहीं देख सकोगे तो एलन उसका मजाक उड़ाता है और उसे कहता है कि तुम दोबारा अपने सौरन को देख नहीं सकोगे तो ह्यू एलन को कहता है कि तुम्हें मुझे पहले बताना चाहिए था ना सैड ह्यू सलकिली सलकिली यानी कि वो सैड था या गुस्से में था एंड नाट हैव लेट मी मेक सच अ फूल ऑफ माई सेल्फ ताकि मैं अपने आप का मजाक नहीं उड़ाता Well, to begin with, Huey said, "Trevor, it never entered my mind that you went about distributing alms in that reckless way." अच्छा, alms का मतलब है खैरात. तो Trevor उसे कहता है कि मुझे क्या पता था कि तुम इस तरह जो है तो खैरात बांटोगे. Reckless का मतलब है कि वो चीज़ जो कि बेहतर टीम हो, जो कि order में ना हो. And when you came in, I didn't knew whether Hausberg would like his name mentioned. You know he wasn't in his own dress. अच्छा फिर यू ट्रेवरों से कहता है कि मैंने तुम्हें उसके बारे में इसलिए उस वक्त नहीं बताया क्योंकि मुझे लगा कि शायद हॉसबर्ग को बुरा लगेगा जब मैं उसके सामने उनका नेम ले कर तुम्हें यह बताऊँ कि ये तो मिलियनियर है मेरे पास यहाँ पर आए हैं और मैं उसकी पेंटिंग बना रहा हूँ तो इस वजह से मैंने नहीं कहा वट अड ऑफर ही मस्ट थिंक मी सेड ह्यू तो ह्यूई ने कहा कि वो मेरे बारे में क्या सोचेगा वो मुझे क्या बेवकूफ़ समझेगा नॉट एट ऑल ही वॉज इन दाइस्ट स्पिरट आफ्टर यू लेफ्ट केप चकलिंग टू हिम सेल्फ एंड रबिंग हिज ओल्ड रिंकल हैंड्स टुगेदर तो ड्राइवरों से कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसा नहीं था वो काफ़ी खुश था और वो हंस रहा था 
और अपनी जो रिंकल्ड हैंड है जो कि जूरी ओवर हाथ थे उसको उसको वो रब कर रहा था आई कुड मेक आउट वाई ही वॉज सो इंटरेस्टेड टू नो आल अबाउट बट आई सी इट आर नाउ और मुझे उस वक्त पता नहीं था कि वो तुम में इतना इंटरेस्टेड क्यों है ये तो अब मुझे पता चला I am an unlucky fellow," growled Huey. "The best thing I can do is to go to bed, and my dear Ellen, you mustn't tell anyone." So Huey says that I am very unlucky, and the best thing I can do is to go to bed, and my dear Ellen, you mustn't tell anyone. So Huey says that I am very unlucky, and the best thing I can do is to go to bed, and my dear Ellen, you mustn't tell anyone. So Huey says that I am very unlucky, and the best thing I can do is to go to bed, and my dear Ellen, you mustn't tell anyone. So Huey says that I am very unlucky. Huey and don't run away. Have another cup of coffee. और वो उसे कहते हैं कि नहीं नहीं ऐसी बात नहीं है बल्कि ये तो तुम्हारे ख़यरात देने या चंदा देने के जज्बे को जाहिर करता है और उसे कहते हैं कि अब मुझसे मत भागो बल्कि तुम एक और कॉफ़ी भी पियो हाउ एवर ह्यूई वुड स्टॉप बट वॉक होम फीलिंग वेरी अनहैप्पी एंड लिविंग एल एंड ट्रेवर इन फिट्स ऑफ लाफ्टर लेकिन वो रुकने वाला नहीं था और वो अपने घर चला गया और वो गुस्से में भी था और ड्राइवर जो था तो वो हंस रहा था द नेक्स्ट मॉर्निंग एज ही वॉज एट ब्रेकफास्ट द सर्वेंट ब्रॉट हिम अप अ कार्ड ऑन विच वॉज रिटर्न मिस्टर गस्टेफ नाउडन फ्रॉम बैरन हाउसबर्ग अच्छा सुबह जब वो नाश्ते पे बैठा था तो उसका जो नौकर था वो अंदर आया और एक कार्ड लाया जिस पे गुस्तेफ नाउडन का नेम लिखा था और From Baron Hosberg, जो कि Baron Hosberg की तरफ से भेजे गए थे I suppose he has come for an apology," said Huey to himself, and he told the servant to show the visitor up. Huey को लगा कि शायद Baron Hosberg जो है तो वो sorry करने के लिए आए हैं माफ़ी मांगने के लिए आए हैं तो इसलिए उसने अपने servant को कहा कि उन लोगों को अंदर भेजो And the gentleman with gold spectacles and grey hair came into the room. And said, "Have I the honor of addressing Manasseh or Skin?" Huey bowed and said, "Yes, sir." Acha. So then, a man came in who had a gold color eye and grey hair, and he asked, "Are you related to the Skin?" So Huey said, "Yes, sir. I am talking to you." I have come from Baron Hosburg. He continued, "The Baron is the Baron. The Baron is the Baron. I have come from Baron Hosburg. He continued, "The Baron." ठीक है तो उसने कहा कि मैं बैरन हाउसबर्ग से आया हूं और उसकी इंट्रोडक्शन की आई बैक सॉर दैट यू विल ऑफर माय सिंसियरेस्ट अपॉलॉजी स्टैमर्ड ह्यूई तो ह्यूई से कहता है कि मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं कि तुम आ, मेरी तरफ से माफ़ी मांग लेना उनसे ह्यूई बड़बड़ाया द बैरन सेट द ओल्ड जेंटलमैन विद स्माइल हैज़ कमीशन मी टू ब्रिंग यू दिस लेटर एंड ही एक्सटेंडेड अ सील्ड एंड वॉलम अच्छा फिर वो कहता है कि जो हॉसबर्ग है उसने मुझे ये टास्क दिया था कि मैं ये लेटर तुम्हें दे दूं तो और उसने एक लिफाफा ह्यूई को दे दिया आउटसाइड वॉज रिटर्न अ वेडिंग प्रेजेंट टू ह्यूई अर्थ स्किन फ्राम ओल्ड बैगर एंड इन साइड वॉज अ चेक ऑफ टेन थाउजेंड पाउंडस और उस इनवल पे लिखा था कि अ वेडिंग गिफ्ट शादी का तोहफा जो कि और इस इनवल पहले ये लिखा था कि शादी का तोहफा ह्यूई अर्सकिन के लिए बैरन हाउसबर्ग की तरफ से और इस इनवल पे ये लिखा था कि ह्यूई अर्सकिन के लिए शादी का तोहफा एक ओल्ड बैगर पुराने फ़कीर की तरफ से और उसके अंदर दस हज़ार पाउंड थे वन ही मैरिड एल एंड ट्रेवर वॉज द बेस्ट मैन एंड बैरन मेड अ स्पीच एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट और जब ह्यूवी ने शादी की तो उसके लिए एल एंड ट्रेवर जो था तो वो एक बेहतरीन आदमी था और बैरन ने खुद उसकी शादी में स्पीच की एट द वेडिंग ब्रेकफास्ट शादी की शादी के नाश्ते पर मिलियनियर मॉडल्स रिमार्क एल मिलियनियर मॉडल एल एन ने कहा जिसका डिफरेंस मैंने आपको स्टार्ट में समझाया था कि मिलियनियर मॉडल्स ठीक है आर रेयर इन नफ बट बाई जॉब जॉब का मतलब है बाई गॉड मॉडल मिलियनियर्स आर रेयर स्टिल कि मिलियनियर मॉडल्स कि वो लोग जो कि अपने आप को मिलियनियर बनाते हैं वो मॉडल्स जैसे कि फैशन मॉडल्स होते हैं तो एलन कहते हैं कि वो तो रेयर हैं वो तो कम हैं लेकिन 
मॉडल मिलियनियर्स वो मिलियनियर जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल होते हैं वो बहुत ज़्यादा कम है स्टोरी का थीम भी इसके अराउंड रिवॉल्व करता है कि वो मिलियनियर जो कि दूसरों के लिए एग्जाम्पल हो जैसे कि बैरन हॉसबर्ग जो था जिसने यू अर्स्किन की मदद की और उसे पैसे दिए वो एक मॉडल मिलियनियर है यानी कि वो दूसरे मिलियनियरों के लिए एक एग्जाम्पल है थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो अगर आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं प्लीज़ सब्सक्राइब माई यूट्यूब चैनल थैंक यू